Hello friends and welcome to my channel. In today's video, I am going to talk about what are the seven everyday food items that I am trying to do every day in the diet. I am taking a lot of things but these are the things that I introduced in the diet very early when he was a baby. One by one, I introduced him to them. And now when he is so fuzzy with eating, so these items tend to fulfill the recommended daily allowance which is needed for a child of his age. So let's begin and see what these items are. Hi, I am Vidya and I am a mother of a two-year-old. A child brings a lot of joy and happiness to your life and to your home. That is why it's mom. I am home. So to begin with, first is a small bowl of seasonal fruits. Yes, mostly seasonal fruits, whatever is available in market. And Vanshu could be a different time for a different fruit person. When he was a baby, he mostly loved bananas. It was actually his first fruit. Then I also gave various juices and smoothies. But I always preferred smoothies over the juices. Because in smoothies, fruits are as such. There is no fake in it. And I always add some vegetables in it. But juices or smoothies both are processed and nutrients are volatile, some are chemical reaction or they get oxidized. That's why it is always best to eat the fruits in their natural form. Fruits in the bowl and mouth that is actually the best nutrition available. Manchu took a very long time to adapt. उसे बहुत ज़्यादा gags आते थे, vomiting जैसे, and उसे swallow करने में difficulty होती थी. But gradually, gradually he learned. Grapes. Next is the mixed nut butter. This I made from different varieties of nuts. इसे actually जो चाहे उस combination of mix of nuts से बनाया जा सकता है. And I give one teaspoon of it every day to Manchu. Mostly, I add it in the milk or I spread it on bread or toast and spread it on the bread. And when he was a baby, I mixed it in the milk. I liked it a lot when he was a baby. And I used to add it to it. You can also watch my video of mixed nut butter. The recipe calls for adding sugar and salt but I not always I used to add it. I just whip it up with combination of various nuts. And yes, I always include walnuts because it is a very good natural source of DHA. And we all know DHA is so important for baby's brain development. Next is dals. Dals are not one variety but a combination or mix of various types of dal. Dal is our Indian staple diet a major component and it is a very good source of protein. Well, if I take you back to my undergraduate classes, in our first year ke med subjects, there was biochemistry hota tha, and in that nutrition was a major section. And in that, I clearly remember studying that every dal is unique and it has different combination of proteins. So rather than feeding one dal and missing out the essential protein from the other, it is best that we combine various types of dals and feed our children. And one thing is that my pediatrician also one day recommended this to me. When Vanshu was a baby and I introduced solids to him, I introduced one gradually to his diet. Then slowly I started mixing two dals. First I mixed two dals, then gradually three dals. Initially I gave him without chilko ke dal, deti thi. then I introduced him with the whole dals. और आजकल इवन स्टोर्स में भी मिक्स डाल के कॉम्बिनेशन मिलते हैं यू कैन बाय फ्रॉम दैट और इट इज़ बेस्ट यू मेक अकॉर्डिंग टू योर ओन बट स्टोर्स में वो किसी भी साइज़ की दाल एंड पल्सेस को मिक्स कर देते हैं सो इट इज़ बेटर कि आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंग टू द कुकिंग टाइम ऐड करें नेक्स्ट इज पालक Actually, I should say that it is generalized as such green leafy vegetables, but yes, I prefer palak because it is a very good source of iron. In my house, I keep it washed and store it inside a box. And mostly, I add it every day in its meat. Or I make exclusively some palak vegetables, either palak alu or palak paneer. And if not palak, I give any other green leafy vegetable. It helps in digestion and full of nutrition. 
मार्केट से लाते ही मैं उसे वॉश कर एक बॉक्स में पेपर टाल के साथ रख देती हूँ इट कीप्स इट फ्रेश फॉर वेरी लॉन्ग बट ये टू मच ऑफ एनी थिंग इज बैड बिकॉज ऑफ इट्स हाई आर एन कंटेंट समाइम्स इट मे कॉज कॉन्स्टिपेशन नेक्स्ट इज मिल्क विथ सप्लीमेंट्स बट नो एडेड शुगर येस आई नेवर एड एडिशनल शुगर टू वन शूज मिल्क मिल्क प्लस सप्लीमेंट्स ही काफ़ी होता है और आजकल सप्लीमेंट्स में ही काफ़ी सारा शुगर होता है सो यू डोंट नीड टू एड एनी मोर एज अ डेंटिस्ट ऑल्सो आई विल सजेस्ट दैट दिस विल अननेसेसरी बिल्ड द हाई शुगर ईटिंग हैबिट एंड एंड इन अ लॉन्ग टर्म इट विल बी डेट्रीमेंटल बट ये सप्लीमेंट्स तो मैं ज़रूर ऐड करती हूँ दे हेल्प इन अटेनिंग दैट रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस फॉर द किड्स नेक्स्ट इज अ स्मॉल स्पून ऑफ होम मेड घी अदर दैन फैट दैट वन शू गेट्स फ्रॉम नट बटर और वेजिटेबल ऑयल जो मैं कुकिंग में यूज़ करती हूँ आई ऑल्सो एड अ लिटल अमाउंट ऑफ होम मेड घी मैं उसके मील्स में ऐड कर देती हूँ उसके राइस में या फिर जब मैं उसके लिए डोसा वगैरह बनाती हूँ तो उसमें घी रोस पर बनाती हूँ उसके लिए या फिर उसके रोटी के जो आटा होता है उसमें मिला देती हूँ या फिर पराठा सेकते समय दैट वे आई यूज़ टू इनकॉपरेट घी एंड येस होम मेड ही मैं देती हूँ वंशु की नानी या दादी दोनों ही ले आते हैं एंड हमेशा ही मेरे घर पर होता है इट्स कम्प्लीटली प्योर वो घर पर ही बनाते हैं फैट्स आर सो नीडेड फॉर ब्रेन डेवलपमेंट एंड दे फिल अप दैट ब्रैकेट ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट जो मिस हो जाता है एवरी डे फूड में वेल न्यूट्रिशन साइंस इज सो डायनेमिक जैसे जैसे रिसर्च होते हैं नई बातें सामने आती हैं पुरानी चीज़ें बदल जाती हैं पहले जहाँ फैट्स को बिल्कुल ही विलन कहा जाता था दे वे सो नोटोरियस अब आजकल कहते हैं कि दिस आर सो इम्पॉर्टेंट फॉर ब्रेन डेवलपमेंट ऑफ किड्स वन थिंग वॉट आई बिलीव एंड द थिंग विच इज नेवर चेंज इज टू हैव अ बैलेंस डाइट बैलेंस डाइट टू हैव एवरी कॉम्पोनेंट ऑफ न्यूट्रिशन इन अ बैलेंस फॉर्म ये जो कॉन्सेप्ट है बैलेंस डाइट का कभी चेंज नहीं होगा एंड लॉजिकली ऑल्सो इट इज़ वेरी राइट Every nutritional element is important for the growth and development of the body. So having a little bit of everything will never do any harm. Next is I ensure that every day in one's meal there is at least one egg. And sometimes I interchange it with either a piece of fish or sometimes paneer. It is a pack of protein full of protein and also fat. and healthy fat that is dha i never miss it and i give him every day and when it comes to choice of egg rather than uh, chicken egg i prefer giving one shoe duck egg duck egg is said to be more nutritious when compared to chicken this more protein more energy more rich fat and taste wise bahut zyada difference nahi hota and it also remains fresh for longer इसका शेल जो होता है काफ़ी थिक होता है वेन वी ट्राई टू ब्रेक इट वो इजिली ब्रेक नहीं होता एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज सेट दैट कि इट रिमेन्स फ्रेश फॉर लॉन्गर एग्स को मैं मोस्टली स्क्रैम्बल करती हूँ और वंशो के राइस में ऐड करती हूँ बट येस मैं पूरा एक पोर्शन में नहीं दे देती पूरा एग जो होता है डाइजेस्ट करने में डिफिकल्ट होता है बच्चों को तो इसलिए मैं उसे दो या तीन पोर्शन में देती हूँ एक दोपहर में एक शाम में या फिर रात में Sometimes I also boil it and mash and give, or sometimes I add it to his soup and make a egg drop soup. Or जब egg नहीं तब मैं prefer करती हूँ fish देना and मैं उसे sear fry करती हूँ with closed lid, यानी वो steam and searing दोनों के साथ prepare होता है. Or या फिर I give paneer, paneer तो can be added to anything or in any way. तो दैट से तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए एंड आपके भी कुछ सजेशन हैं यू कैन ऐड इन द कमेंट सेक्शन एंड अगले वीडियो में मिलते हैं टिल देन टेक केयर बाय